പുതിയൊരു മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലോകത്തേക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാക്രോ വാട്ടർഫാൾ ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോസ് ഇതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ പകല് പോലും ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് ഒ ഷട്ടർ സ്പീഡിനെ പറ്റിയൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എങ്കിൽ ദയവായി പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കാണുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായി തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോക്കിടയിൽ പറയുന്ന ടിപ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു പുതിയ മൊബൈൽ വാങ്ങാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനുവൽ കൺട്രോളിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വരുന്ന മോഡൽ മാത്രം നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യമായി ഫോക്കസിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായി ക്യാമറ ഓണായി വരുമ്പോൾ കാണുന്ന മോഡ് ഓട്ടോ മോഡിൽ രണ്ട് ക്ലിക്ക് അടിച്ച് നോക്കാം പെട്ടെന്നായി ഒറ്റ ടച്ചിൽ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി പൂവിൻ്റെ മൊട്ടൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം മൊട്ടിൽ രണ്ട് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫോക്കസായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എത്ര ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല ഫോക്കസ് ആവുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഓട്ടോ മോഡിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ സെയിം ഫോട്ടോ നമുക്കൊന്ന് മാനുവൽ മോഡ് പ്രോ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട് മോഡിലൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഐ എസ് ഒ നൂറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ക്ലോസപ്പ് ഫോട്ടോ ആയതുകൊണ്ട് ഫോക്കസിനാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും മാനുവൽ മോഡിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുണ്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഓട്ടോ മോഡ് മാനുവൽ മോഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഫോക്കസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാനുവൽ മോഡിൽ ഇട്ട് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഐ എസ് ഒ നൂറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാനുവൽ മോഡിനായിരിക്കും ഷാർപ്നസും ക്ലാരിറ്റിയും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അടുത്തതായി മാക്രോ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെറിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു നൂല് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് വിരൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും രക്ഷയില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഫോക്കസ് ആവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മാനുവൽ മോഡിലൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഷട്ടർ സ്പീഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഇട്ടിട്ടും കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ എസ് ഒരു പോയിന്റ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പക്ക ഫോക്കസ് ആയിട്ടുണ്ട് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോക്കസിലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടാതെ ഒരുപാട് മൊബൈൽ മാക്രോ ലെൻസുകളും മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോക്കസിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടെ നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിട്ട് ഐ എസ് ഒ ഫോക്കസ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇവ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെഷൻസ് വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ സ്റ്റേബിൾ ആയ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഒരു മൂവിംഗ് ആയ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കാം ഷട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെയും ഫോക്കസിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അടുത്തതായി പാറി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ള ഇൻസെറ്റുകളെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓട്ടോ മോഡിലിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാനുവൽ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുക ഇവിടെ ഷട്ടർ സ്പീഡിനും ഫോക്കസിനും ഒരുപോലെ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് താഴാതെ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ശേഷം ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഒരു നിശ്ചിത
ഇതൊരു ഡെമോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൈപോഡും ലെൻസും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ക്രോപ്പിംഗ് ഫ്രെയിമിംഗ് പോലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമാക്കി തീർക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഓട്ടോ മോഡിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാം അടുത്തതായി ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ച് പാലൊഴുകുന്ന പോലെയുള്ള ഭയങ്കര സ്മൂത്തായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കാം ചെറിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു സമയം വേണം ഇതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ട്രൈപോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ലൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഉള്ള ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഡെമോ ഒന്ന് നോക്കാം കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുക ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഒരു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നൂല് പോലെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ വളരെ സ്മൂത്തായൊരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി കൂടിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ തുള്ളികളെയും വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോക്കാം ലൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഐ എസ് എം മാക്സിമം നാനൂറ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെമോ കൂടി നോക്കാം കൂടിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റ് ഉള്ളൊരു സമയമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഓരോ തുള്ളിയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് നോക്കാം ലൈറ്റ് കൊണ്ടും ആർട്ടോ ആദ്യമായി ലൈറ്റ് ആർട്ട് ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കാം വളരെ കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ നാല് സെക്കൻഡ് എട്ട് സെക്കൻഡ് പതിനാറ് സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നേരം ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് ഓട്ടോ മോഡിൽ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ് ആർട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഡാർക്ക് സമയത്ത് വേണം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ട്രൈപോഡ് മസ്റ്റായി യൂസ് ചെയ്യുക ഐ എസ് ഒ നൂറ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഫോക്കസ് ഓട്ടോ ഐ സെറ്റ് ചെയ്യുക നാല് സെക്കൻഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മൊബൈൽ ഫ്ലാഷ് ഓൺ ആക്കി ബുള്ളറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം ആ നാല് സെക്കൻഡിൽ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ നടന്ന എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഫോട്ടോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അടുത്തതായി മൊബൈൽ ഫ്ലാഷിന് മുന്നിൽ പച്ച പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഷെയ്ക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചെറിയ ബൂമര് പോലും നമ്മുടെ ഫോട്ടോയെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാം വണ്ടിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ പോലെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ഡെമോ എന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ഐഡിയ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് വളരെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി ഫോട്ടോ എടുക്കാവുന്നതാണ് പതിനാറ് സെക്കൻഡൊക്കെ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പതിനാറ് സെക്കൻഡും ഫോണ് ഒരു ഹാങ് ആയൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും കാണുക ഇത് കണ്ടാലും പേടിക്കരുത് പതിനാറ് സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ എന്ത് നടക്കുന്നോ അതെല്ലാം തന്നെ ക്യാമറ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇത്തവണ ഷട്ടർ സ്പീഡ് പതിനാറ് സെക്കൻഡാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതൊക്കെ ഇതുപോലെ ലോങ് എക്സ്പോഷർ വെച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അതിശയിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം രാത്രി ഒന്ന് പകലാക്കി നോക്കാം സമയം ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ് ക്യാമറയിലും തന്നെ ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഓട്ടോ മോഡലിട്ട് ഒരു ക്ലിക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് നോക്കാം ഫോട്ടോ പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല രാത്രിയല്ലേ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കാലോ ഫ്ലാഷ് ഇട്ടൊരു ഫോട്ടോ നോക്കാം വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും തന്നെ ക
ഐ എസ് ഒ എണ്ണൂറും ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഒരു എട്ട് സെക്കൻഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈപ്പോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു എട്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വാ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോലും കാണില്ല ആ പച്ചപ്പും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ഐ എസ് ഒയും ഷട്ടർ സ്പീഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഷെയ്ക്കാവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒരു പതിനാറ് സെക്കൻഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡും ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഐ എസ് ഒയും കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്തവണ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് വേണം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വാ ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഫോട്ടോ ആയി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പോഷർ മാജിക് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയി അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ബൈ